Bueno, bichitos, pues vamos a empezar el diseño teniendo preparadas ya las uñas, algunas esmaltadas con blanco y otras con negro. Recuerdo que este diseño está hecho con esmalte permanente y gel paint, ¿vale? Vamos a empezar haciendo pues un laberinto de estos típicos que son de Versace y en este caso el laberinto no va a ir unido, ¿no? Van a ser eslabones eh, separados. Vamos a hacer los eslabones de la manera que lo estamos viendo, que es esta especie de símbolo laberíntico y vamos a hacer tres, ¿vale? y secamos en la lámpara como veis queda así de esta manera lo que vamos a hacer después es ponerle dos líneas finitas una a cada lado esto es un semi permanente que compró eh, reina por aliexpress que se encaprichó por ahí y quedó muy chulo el siguiente que vamos a hacer es el diseño de la famosa cara de Versace. Vamos a utilizar gel paint negro porque tiene la consistencia adecuada. ¿Cómo nos vamos a regir en este tipo de diseño para tomar bien las medidas del rostro de, de Versace? Pues vamos a empezar por la nariz. Como veis, tiene líneas muy rectas. La nariz se hace como una rayita recta y luego hacemos eh, los, eh, pues como los orificios de la nariz y luego tres rayitas que van a hacer la la boca de esta manera vamos a ir fijándonos en qué partes eh, están puestas unas y otras cosas y a qué altura en este caso nos fijamos a qué altura empiezan los ojos pues a esta altura de la nariz y vamos a intentar hacerlo lo más asimétrico posible una vez que hemos tomado la medida de la cara vamos a intentar seguir extendiendo de manera circular ese diseño para que quede totalmente concuerdo y en armonía que es el siguiente paso que vamos a hacer las las cejas y como veis las cejas cada una tiene una forma distinta ligeramente distinta os recomiendo que tengáis la imagen original de la cara de versace mientras hacéis el diseño como veis voy a seguir haciendo el contorno del rostro de la cara y es muy importante que os fijéis en estos pequeños detalles como por ejemplo esta parte de la mejilla baja hasta dónde pues baja hasta esa parte de, de la nariz y luego ya hace ese redondel la barbilla por ejemplo va abierta tiene un poquito de barbilla o sea que no va en pico nos tenemos que ir fijando en esas cositas si es necesario le damos la vuelta a la mano del cliente para hacer trazos que nos va a ser más fácil arrastrar el pincel si le damos la vuelta a la mano del cliente que si no lo hacemos como en este caso aunque estoy un poquito salido de cámara pero como veis nos ayuda a manejar mejor el pincel. Vamos a terminar esa, esa parte también de, de la mejilla de la misma manera. Cuando veáis que sea necesario pues secáis un poquito en la lámpara para que no se os mueva y yo he seguido haciendo el diseño por la parte de abajo. Como veis tiene una especie de cuello eh, este diseño y nada con mucha paciencia eh, cargando el pincel lo justo, intentando cuidar al máximo el trazo, que sea un trazo limpio, que sea un trazo fino, no carguéis demasiado el pincel para que sea muy grueso, que luego se mueva mucho el gel paint. Así que lo más importante es que tengáis paciencia, tranquilidad y mucha fe en vosotros mismos, bichitos y bichitas. Y nada, como veis vamos por este, este panorama en, en nuestra decoración de uñas de Versace. Una vez que hemos terminado aquí, vamos a empezar a fijarnos de qué manera están puestos los, los pelos, aquí es un poco lioso y os tenéis que guiar un poquito también pues con vuestra intuición, pues de qué manera se adapta mejor el diseño a la forma de la uña y el tamaño y como veis yo lo estoy dejando de esta manera y la verdad es que está quedando espectacular y si lo vierais en vivo ya fliparíais. Un último toque que le voy a hacer es redondear un poquito rollo francesa eh, con un, un, una línea negra un poquito más ancha y dentro vamos a hacer pues los laberintos estos típicos que tiene Versace en, muchas de sus, en muchos de sus diseños. Como veis eh, queda un diseño espectacular, cuando lo hayamos terminado secamos 30 segunditos en lámpara de led y 2 minutitos en luz ultravioleta y mirad qué maravilla. En otra uña, en una uña de, de la otra mano, vamos a coger el índice y vamos a hacer un redondel, ¿no? Un redondel a cada lateral y dentro vamos a hacer pues el laberinto este que hacemos, ¿no? Lo que vamos a hacer es pues pues hacer lo que, que quede unido, como veis hago la línea recta y luego la línea que baja paralela con la otra línea intentamos que siga el redondel un poco, que siga la curva porque va a hacer ese dibujo curvado, veis que la parte de abajo igual, 
la que hace paralelo, la línea que hace paralela con, con lo otro es, es curvada. Y entonces vamos haciendo esta forma y lo intentamos seguir hasta el final. Después he puesto dos líneas más a cada lado. No lo he grabado todo porque no creo que fuera necesario, pero fijaros que queda así y queda muy chulo. En este caso vamos a hacer el mismo diseño, pero va a curvar y redondear la francesa. ¿Vale? O sea, la francesa, la, la, la cutícula. Y nada, igual, vamos a hacer el... el el diseño por dentro, la única diferencia es que a esta no le vamos a poner doble línea debajo y luego al final, ya lo veréis, vamos a ponerle un poco de pan de oro en la, en la punta y va a quedar espectacular. Como veis son diseños muy sencillos pero que hay que cuidar mucho el trazo. Lo más importante es que sea un buen trazo. ¿Veis? Queda súper flama. O no, bichitos. En este diseño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas letras de Versace bajando en vertical que vayan ligeramente de más grandes a más pequeñas, ¿vale? Acabando en pico. Igual, tenéis que tener en cuenta que el diseño de Versace son líneas rectas y intentamos que sean finas, que se, que se entiendan bien, ¿no? Hay que in intentar cuadrar bien para que la palabra quepa en toda la, la uña. Y nada, igual, con mucha calma, con mucha tranquilidad, Llegamos a poner nuestra palabra Versace que vaya un poco en pico porque ahora después le vamos a meter motivos a los laterales, le vamos a meter un par de líneas y luego igual vamos a jugar con el mismo efecto laberíntico que queda súper original dentro de un diseño de uñas de Versace. Para cualquier diseño que hagamos, como vais a comprobar a continuación, es importante que juguemos con darle la vuelta a la mano del cliente eh, o moverla en la posición que nosotros mejor nos convenga. En este caso, yo como tengo la cámara delante, me resulta muy difícil grabar a veces sin, que, sin tener que tapar el plano o que yo vea bien o que yo pueda poner bien el pincel teniendo el foco y la cámara aquí. Entonces tengo que hacer muchos movimientos. Y por eso he decidido no grabar del todo el diseño, pero sí enseñároslo, porque es que si no, no podía, no podía hacer bien las uñas con la cámara delante. Pero como veis, en una mano eh, tenemos este, este diseño ya hecho, el Versace en el dedo corazón, en, en la otra uña en el, en el índice ESO. En, en el anular vamos a poner como una especie de difuminado de pan de oro que simplemente se va extendiendo el pan de oro hacia abajo y después se encapsularía un poquito con top gel. Yo lo que hago es darle dos capitas de top gel por si acaso se levanta y como veis queda espectacular. En esta uña de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, le ponemos un poquito de pan de oro difuminado que va a contrastar super flama con con el blanco va a quedar muy súper elegante y bueno una vez que hemos terminado le he añadido un difuminado en el meñique de purpurina y veis que queda este diseño súper espectacular queda súper elegante y reina va bien flama aquí intentamos hacer unos una, un, una especie de planos desde otro punto de vista para que lo veáis pero queda maravilloso, queda súper elegante, súper precioso y nada, bichitos, que espero que os haya gustado y si es así, pues nada, a darle chicha, a compartirlo en vuestras redes sociales y a disfrutarlo, bichitos, que os mando un besazo súper fuerte.